去三号楼有个业主想要卖车位，您看您要了？不用了，谢谢。我看你每天挺辛苦的，卡着点去挪车位。那现在小区正好有真的不用了。跟你说，七点前一定要过来挪车的嘛。是七点啊。七点，你看都七点零三了。这。喂，珊姐，完了，出大事儿了。昨天晚上在微博上有一个号曝光了沈雪跟别人打电话的录音，说重点。重点就是他说另外一个女明星是二十七岁老女人，姐，你说二十七岁那不跟你边边大了，怎么能算是老女人？完了，这个让神学滚出娱乐圈的这个话题已经上热搜了。大魔王一号乔安，二十七岁，女制片人。面面，我现在说的每一句话你都听好了。第一，不要给任何媒体确切的回答；第二，跟任何来询问的资方承诺，所有的都在我们控制之内。我们在今天一定会给他们一个明确的打发，明白？嗯。第三，拿起红色警报，准备开始危机公关战。第四，所有人一小时之内必须到达公司，听明白了吗？所有人，所，喂，接。乔安两年前入行，出道即巅峰，凭一部剧挖到了人生中第一笔金，没有什么事儿能难得住他。我们不是昨天还在一起喝酒吗？对呀、啊，神雪还好好的。这娱乐圈哪里有宁摆不平的事情啊？对不对？喂，喂，喂，喂。我们是娱乐快线公众号，请问您对神雪事件有什么看法？对不起啊，这件事情我们不清楚。对，之前是有传言说神雪将出演我们的新剧，那只是传言，最后以官方公布的消息为准。我们今天特意请来了女性心理研究学教授。发表对神学事件的看法。他作为一个公众人物来评价其他女性的年龄，这在心理学来讲是认知的缺陷。哎呦，哎呦，对不住了，女士，对不住。呃，这样走我们的保险，呃，一定不用您承担，不好意思。打这个电话，一会儿有人来处理。还有。我车就停在这儿，需要挪的话帮我挪一下。车钥匙就在车里面，没信息啊，拜托了，谢谢。这你你确定我们公司跟沈雪没有任何合作关系？哎，卢总，同学好。大魔王二号陆远洋，奥里斯 CEO。小李，你留下来处理，公司负全责。我开会要迟到，我用走了。哦，哎哎，卢总，悠闲于食物链顶端的大白鲨，关于他和乔安的故事。算了，两天两夜都说不完。在影院看情书，想必赵总也是对青春有美好回忆的吧？青春，就是蒙着黄昏色的滤镜，能给人制造无限可能的回忆。所以青春片才大行其道。十七岁的记忆，谁都想再来一次。我们的工作就是给人制造幻觉，让观众在看电视的时候看那些摸不到，又好像真的能属于自己的星星。荷尔蒙大爆发的十七岁。谁都会为那些又可爱又漂亮的面孔着迷。我们谈下的，正是现在最当红、最具少女感的演员沈雪。与其说沈雪青春，不如说她代表着青春。复古情怀、校园题材，加一点家庭戏的混搭，是现在受众年龄段最广的剧集类型。行了行了，上来聊这么多，还不知道你是哪位。
乔安，你就是乔安啊！去年靠着沈雪的一部新剧，成为影视圈的黑马。乔总好，我知道你。乔安姐，沈雪在办公室等您呢。等多久了？呃，差不多一个多小时了。赵总那边出合同吧？啊。啊！搞定了。这就是神学，年方二十，锦鲤一条，演技烂得匪夷所思，目前还处在超长待机的叛逆期，感情呢不顺，口无遮拦，实在不好意思。这样，张导，我们保持联系，然后有什么变动，我我再跟您商量啊。哎，好嘞好嘞，张导。乔大制片，我知道您忙，我们也忙啊，这下了飞机就赶过来了，等了一个多钟头。五分钟后就得走，不然我们下个通告来不及了。知道郭杰不好意思，但我这么忙，不是为了你们家沈雪吗？赵总那边的投资搞定了。赵总不是去日本休假了吗？飞机晚点了四个小时，他在附近的电影院看电影，正好趁这个机会谈下了他。真有你的啊！行，既然这样。合同我们签了，啊对，今晚沈雪二十岁生日趴，记得要来啊。据我所知，陆远洋是上周四晚上飞的巴黎，我让秘书查过了，他的返程机票应该是在后天。这是我们最好的时机。我还以为你今天真的不回来呢。我难得不在公司，张扬肯定会抓紧机会搞事情。我要是再不回来，公司恐怕就没有我的位置。我就是要杀他们，骗钱不要，措手不及。董事会那几个老头，其实早对陆远洋有意见了。你们都是公司的骨干，这个时候谈和 CEO， 说白了，也等于帮了那帮老头。张总，我们都听您的，我这儿也没意见。这陆远洋自从当上 CEO 以后啊，这我这部门的上上下下那就没过过一天好日子。我也是。那这样的话就好办了。喂，我把陆总带来的好消息给我放出去。嗯。两天的时间就把克莱蒙导演给谈下来，真有你的啊！<笑>你说有了这个国际导演，再加上几个一线的演员，说不定咱们的合拍片明年能冲击一下奥斯卡呀！远洋，这事儿你办得漂亮。这样，我跟董事会申请奖励你股份。唐董，谢谢你。但是如果你可以顺便兑现一下去年说过要给我的股份，那就更完美了。<笑>你看你啊！欢迎唐总来视察工作啊！唐总监，我今天啊是来给大家汇报一个好消息的。打开。据悉，奥利斯已成功签下两届奥斯卡最佳导演奖得主克莱芒，作为他们最新合拍片《长城风云》的导演。受利好消息影响，奥利斯股价逆势上扬五个百分点。您这是太厉害了，是吧？陆总真牛，跟着陆总干才有肉吃嘛。对对对，陆总，陆总，陆总，陆总。我们的小乔制片真是好厉害啊！你们那部剧二轮播出都冲到舒适前三了，这得算得上是年度爆款了吧？运气好，运气好。哎，那我们得好好的喝一杯，让我也转转运
，好把我手里囤的剧本啊都卖出去啊。对对对、啊，那您得跟沈雪喝，谁现在的人气和流量能够比得过沈雪呀？所以说嘛，小瞧制片，有眼光，有魄力，直接就签两句的剧啊。咱们现在啊是想约沈雪的档期的约不到，一年前。我们看你是出身牛犊不怕虎，现在看来是要把咱们这帮老东西派到沙滩上了啊！哈哈，张总不喜欢沙滩，那你喜欢哪？我直接给您拍过去呀！玩笑玩笑，来来来来来来来，两位前辈先喝着，我先失陪一下，我得先去找沈雪，毕竟她才是今天的主角，一会儿我肯定补上啊。这小强太猖狂了！行了一次大运，还真把自己当金牌制片了。你知道自己是来工作，不是来吃东西的吧？姐，我都打扮成这样了，我还不是来工作的吗？主要我饿呀。姐，你也是呀。吃什么吃？把嘴擦干净。徐雪找到了吗？大家都等着他切蛋糕呢。找着了，在在楼上哭呢。别吃了。姐，你真不吃啊？好吃。来临之际，大乔影视宣布，沈雪正式加入我们公司的剧《我在二零零零年》，这是我送给她的生日礼物。希望明年此刻我们再次庆功，会比今年更辉煌。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Cynthia. Happy birthday to you. 马上要切蛋糕了。是不是我切蛋糕重要吗？这些人，有哪一个是来给我过生日的？有什么区别呢？都是为你来的，哪一个不想要你的，片约专访和代言。是啊，我就是个商品。那你更应该吃块蛋糕，好好庆祝一下。你是这个屋子里最贵的商品。沈雪，二十岁生日快乐。知道给自己标签吗？是长大的开始。二十七岁的乔安在新闻头条和微信热搜里神采奕奕，我呢，却将晒在某个人家院子里的咸鱼。欧耶！欧耶！欧耶！欧耶！欧耶！欧耶！欧耶！张启飞！欧耶！张启飞，张启飞，你能不能好好喊欧耶？我这还不好好喊吗？要不是你把门关了，欧耶会跑出去吗？快出来找！我们干嘛给一只猫起名叫欧耶呢？你还好意思说啊？不是你自己想养宠物吗？我才把小星星家的欧耶借给你体验体验。你现在给人家弄丢了，你说怎么办？丢了再给他换个贵的。哎呀，有没有良心啊
。欧叶是小星星家的家人，弄丢了就再买个贵的，是吧？但是我呢，你把女朋友弄丢了，你也换一个女朋友，对不对？换最贵的。你要那么好就早给你扔路边了，可惜你会打车呀。哎呦，今天不打死你，我就跟你姓。终于说出你的阴谋了。来啊！欧耶，你看，欧耶，慢点，慢点，我来救你了啊！小心点，小心点，配合一下。哎，你有病！太危险了，刚才，差点掉下去。慢点，慢点，小心点，小心点。怎么样？怎么样？欧叶没事吧？你安抚安抚他，别吓到他了啊！你怎么不安抚安抚我呢？要刚才我，真摔下来了，你是不是特失望的？得给我守寡呀！如果刚才你前脚摔下来，我后脚就开 party 吧。你能跟谁呀？外卖小哥呗。王大叔也不错啊。再加个快递小弟弟，你们就可以来个麻将主题的了。白痴！你好，甄总啊。你把梯子给我呀！你好，我错了。你好，我错了。是我。哪来这么多废话？就照我的意思去做。这是陆先生给你的保险。就这样，没什么好说的。来了，回来怎么不跟我说一声？临时决定的。那你干嘛不回去早视察，要约我吃饭？就怕你生气吧。我哪有那么小气？送你的。这是什么啊？来看。我最近刚好看上这个卡包。喜欢就好。谢谢。不客气。哎，我听说你们那个合拍片拿到批文了。这你都知道。前两天我们大学广播台聚会，张扬跟你说的，我们就随口聊了两句。乔安，哎，你来了，怎么没跟我们说一声？怎么，打扰你们吵架了？哼，不打扰。你穿的好漂亮，我是不是太随便了？是。<笑>你看我们家乔安，事业有成，婀娜多姿。你再看看你，啊，什么意思啊，江启飞？刺眼、难受、不想看你，字面上的意思，人家是貂蝉，你也学貂蝉。再我说一遍，你有的好，又又的好啊。乔安，你们那新剧找谁演啊？赵总参头的话，肯定是沈雪了。嗯，这好，你这弄得牛啊！你跟我也介绍认识。你看不错，我有病，话没说完呢。我认识人家干嘛？人家想认识我吗？我是想看看能不能参头一点。天天 diss 我说我不务正业，我这务正业，你看他又这样，我觉得心里特别怪。你没来之前一直教育我，现在，哎，我还真知道这种，有一种病叫做二十七岁年龄危机综合症。二十七岁吗？嗯。怎么说啊？你知道摇滚乐手，还有那个少年成名的艺术家，都是二十七岁就自杀了。不会啦，天才才配英年早逝。哦，那你放心。这种病呢，一般患者都是女性，在她们二十出头的时候，日子还在瞎混，就总觉得天空中飘来一个声音，告诉她：“姑娘，你现在已经二十七岁了，四舍五入，就快三十了，再四舍五入就五十岁了，真可。”你说他前两年也不这样，二十四五跟二十七就这么大区别。只有女性才知道这个区别在哪儿。比如说
你好，过来吗？干嘛？你过来。比如你看啊，这个，哎，哎，哎，别动，别动，这个，还有这个。行了行了行了，有病啊！你太瘦了，你做个面膜吧你。你干嘛这么怼女的？你不是女的啊！瞧你这么说的话，她这个病好像确实病的不是很轻啊。哎呀，果然啊，你不说我好像都看不出来啊。所以到你的女朋友心里想着，哇，我都年纪这么大了，怎么日子还是没着没落？那当然你发现不了。哎，你不是饿吗？我给你下点蘑菇。那你说她这么病，是不是够呛了呀？能治啊。两种方法，一种呢就是等到他三十岁，他就认了；第二种方法，和他结婚。没有没有，别听他瞎说。你要结婚吗？谁要结婚啊？我要做一个事业型的女性。好了，我也吃饱了，我走吧。啊哈，开完车你就走了，不然呢，继续留在这里，调解两个无业人员的矛盾呀。走了。哦，我来是想提醒你，那个心碎俱乐部的版权要到期了啊，赶快找新的买家吧。怎么三年过去这么快的？是不是觉得自己除了年老，其他一无是处？哎呀，乔安，哎呦，我好爱你啊！乔大制片人，你太厉害了，你有自己的公司了，要不你考虑一下把我的版权买了吧？今天我是赚点钱，但是还没有多到要做慈善的地步。替你找买家的，你也不用焦虑了。你也不是一无是处，至少有个富二代的男朋友啊，已经超过了百分之九十五的用户了。走了。吃点，你是病人，别自杀了。啊，天子。乔安说的一点也没错，我成为了二十七岁症候群的晚期患者，并且还嘴硬不认。都说时间很公平，的确公平。无论健康疾病，无论富贵贫穷。无人例外的来到了二十七岁，只是那些你未选择的生活，在别人的身上都已经初具模型，你曾经的选择也逐渐显示在你的身上，正不包括颈纹、赘肉、一本专供碎纸机的小说《心碎俱乐部》和。二十迈飙上高速，一脚油门突然爆开了。佳姐，出大事了！这个让神学滚出舆论圈的这个话题已经上热搜了。谁能告诉我，神学到底去哪儿了？你们干什么去的？人呢？我们也正找着呢。昨天
你看你也在现场是吧？那也不知道为什么会发生这样的事情。你也别着急了，我们马上能跟他联系上。我是一点都不着急，也就是在电影院里安插了个彩蛋，拉下脸来，拿下投资五千万，郭丹好了，鸭子飞了。是，我去年拼死拼活卡档期，挤了多少剧，才把我们的剧挤进去，得罪了多少人，大家都等着看我笑话呢。郭姐，你们家沈雪说的一点都没错，我是二十七岁的女人，根本就没有机会输了。她年轻气盛，拍拍屁股走了，我可冒不起这个风险。今天我们就会发新闻稿，撇清关系，宣布换人不好意思啊，我们薛编辑现在还在跟另外一个作者开会，您可能、哦、没关系，我就在这等就可以了啊，反正我也没有别的事情。要不要帮您再加一杯咖啡啊？不用了，不用了，谢谢啊。李小姐，嗯，啊，不，不好意思，啊，让你久等了。没有没有，薛编辑，不好意思，我睡着了。坐坐坐。是这样啊，你看，我已经改好了。我看了你上次发给我们修改稿了，我觉得还是不太适合，所以……哦，没事儿，我可以再改。李小姐，如果我没记错的话，你这前前后后应该改了五稿了。你看，现在也是个粉饰经济时代，我觉得你写的这些东西啊，太过于文艺了。要么你是成名立万的作家，要么你是偶像明星。但似乎这两者啊，李小姐都不是。如果说你还年轻的话呢，我们还有机会给你包装一下。二十七岁算老吗？<笑>李小姐，这个二十七岁的年龄啊，当然不能算老，但是总有更年轻的选择吧。不知道你今天有没有看八卦头条那个神曲啊，是怎样评价这个二十六七岁的女生的？她说女人到了这个年龄啊，呃，就是应该被人道毁灭的年龄。我当然不认同他这个说法，但是呢，还有很多人这心里啊是这么想的。我们呢，目前呢只做两类书，一类呢是这个畅销书，一类是经典书。你这个类型呢，肯定算不上是经典书。如果说是畅销书啊，那保守估计啊，也得有个十万册的起印量。现在这些读者啊，都喜欢那些个小鲜肉，只要稍微长得帅一点。拍几张写真，这个文章呢写的还算通顺，那就能打这个交道。当然了，我也不是说，这长得不好看的人啊就不能出书。问题是你这个内容啊，人家买不买账？所以我们主编啊觉得出您这个书啊，太过于冒险了。所以让我告诉你，哎，什么呢亲爱的，你还在点呢？播出第一天就应该买点击了。
现在点来得及吗？可是陆总，电锯惊魂这名字可不是闹着玩的。你是不知道他的那个公式，那点击率啊，每分每秒的，啊，那都是他算得出来的。怕什么怕？不是有你给我垫底吗？放心吧。哎，贝拉，陆总叫你去一下会议室。陆总，你找我啊？总，逃避是没有用的，该面对的还是要面对。公司三个综艺，两个网剧，你负责的无敌大挑战。本周是最后一名。不可能吧？我查过，我的点击率在八千万左右。实际观看的用户大概只有五千万吧。不过这些点击还算有点聪明，他们没有在大半夜的时候突然上线几千万人。但是他们做事还是有点偷懒，用的全都是没有绑定手机的新用户。呃，陆总，会不会是你的计算公式有问题？就算我的点击率五千多万，也应该比大男人性感高得多吧？你最好拿纸笔记下来。公式不会错，数据可以造假，但不会出错。会错的就只有人。你以为这一期垫底只是因为点击率的问题吗？我告诉你，你的剪辑过长，平均每八分钟下来只出现一个笑点，这就是你犯的第一个错误。整个过程没有任何可以引发观众讨论的尖锐话题，有四成的观众看了前三十分钟之后就直接关闭了网页，这就是你犯的第二个问题。最后。就是你请了瑶瑶这个流量，请瑶瑶就是为了流量，但是我也没想到他现在这么不能。其实瑶瑶现在的粉丝量跟流量还是很可观的，但是你口中我的这个可能错了的公式，算上他点击量、弹幕量。透过这一期节目之后新增的粉丝量，以及你给他这一期的酬劳来说，这位女士，你这一期节目的性价比实在是低得令人发指。陆总，对对对，对不起，那个新增粉丝量，然然然后呢？然后，下一周继续垫底，你跟公司就没有然后。各位同事。我们做的是影视，娱乐不是艺术，是科学。嗯、乔总，我们所有人都在这儿等着，就为了看这个倒计时。在没有想到怎么给投资人交代之前，大家都在这儿坐着。谁？你，乔总，我们手上已经没有多余的项目了。我当初早就跟您说过。Hello。都几点了？开完例会才来，夏总监，你到底清不清楚你是这个项目的 leader 还是清洁工 ？What？ 我贡献很多的好吗？是吗？我怎么从监控看来，你是全公司里面加班最少的？哎呀，你知道公司里面的小姑娘们都管你叫什么吗？不知道，老板。No。Boss。No。那是什么？他们管你叫《电锯惊魂》。What? Yes。因为你就像里面的间距一样，老搞数据这一套。我除了数据，我还有公式。哎，那能不能透露一下你公式的细节呀、啊？这是商业机密，不过可以卖你。开价不能低于三百万，不然我卖别人了。哎呦，你这公式还要卖钱呢？那当然了
，排队的人都排到万里长城去了。我的天哪！哎，你祸害自己公司还不够，你还祸害别人呢。夏总监啊，周一的例会开完才出现，你该不会是送周末被你祸害的女孩去上班了？老杜啊嘿嘿嘿，你能不能不要用这种老眼光看我好不好？那你就给我来一点新年新气象，恭喜发财！你别说，今天早上我还干了一件大事儿。说来听听，我紧密的跟进了神血事件啊！你看看，我的观音笔记，他的鼻子绝对动过。嗯，我实在很不想对你说“滚”这个字。他跟咱们呢没什么勾连，但是他跟乔安，你看看自己的表情啊，你是不是还在怪他开了公司跟你打擂台啊？啊，一大早了，消消火，你看看这个解解闷。上面这个请柬呢是给你的，这一次你是传媒盛典，咱们奥里斯又拿奖了，真去了，老大。我哪儿行啊？您才是奥里斯的标志。嗯，沙强啊，注意你的出勤率，还有你的部门把控程度。我可不想全公司里的人都觉得你是因为我才当上市场部总监的。臣不介意大家觉得你潜规则我。朕非常介意。那臣告辞。小强，你是不是又想潜规则我了呀？通知版权部门，五分钟第三会议室，你随便。神是又上热搜了，说他跟陈志豪分手的原因是因为向可，所以骂向可是老女人，跟一本书里的故事情节一模一样。现在这本书比神雪都火，《心碎俱乐部》不是你朋友你好写的吗？最后那那版权卖给谁了？艾米，帮我出一份编剧合同，盖好章的。姐，现在是都几点了？对呀，现在都几点了，还不快去愣着干嘛？心碎俱乐部的版权还在我们公司，不过还有一个礼拜就到期了。如果我们现在找到作者续约的话，还是来得及。Lisa， 赶紧出一份编剧合同给我。可是这个项目我们没评估过，要做吗？当年专栏好评率四点一，现在这个话题已经上了四个热搜。根据我的公式算下来，这个项目能够大火的几率有百分之八十七。好，我现在去出合。你现在把沈雪换了，是不是太不仗义了？现在我们抱在一起死，谁能帮上谁啊？只有我们活下来，才能够帮到他。你们现在就去调查，还有没有其他家公司对这个项目有兴趣？之前是没听说过，但是今天之后就不知道了。不过，不知道乔安会不会呢？这个项目，我们我们一定要做可。你好，你好，你好。你好，你好。刚才有没有人给你打电话？不知道，我也不想知道。我今天心情不好。你好，你要发财了。什么？你要发财了？
什么发财？现在跟我出去，明天我打六位数给你。拨打的用户可以是无法我来找你，是要通知你，你被奥里斯开除了。这一次别指望我，我一定要当上奥里斯的 CEO。我们都是成年人，都应该为自己的行为买单。身边的风将我。